Hi everyone, welcome to the Bioco Meet. I am Dr. Amita Tri and we are studying Chapter 14, Natural Resources. पहले वाली वीडियो के अंदर हमने प्रेशर ग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ा है किस तरह से लानिनो अलनिनो इवेंट्स होते हैं किस तरह से लैंड ब्रिज सी ब्रिज बनती है डिप्रेशन बनते हैं साइक्लोन्स बनते हैं आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन और आगे के जितने भी टॉपिक्स है टिल बायो जियो केमिकल तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक दैट इज एयर पोल्यूशन वी कीप हियरिंग ऑफ द इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन द न्यूज पीपल ऑफन बी मोन द फैक्ट दैट द क्वालिटी ऑफ एयर हैज गोन डाउन सिंस देयर चाइल्ड तो इस पैराग्राफ में बेसिकली जो बात की गई है दैट इज कि ओवर द इयर्स जो एयर क्वालिटी है वो पुअर हो चुकी है डिग्रेड हो चुकी है एंड इट इज ड्यू टू पोल्यूशन पोल्यूशन होता क्या है पोल्यूशन इज एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द मीडियम और वो मीडियम आपका एयर भी हो सकता है वॉटर भी हो सकता है सोयल भी हो सकता है वट तो कोई भी अनडिजायरेबल चेंज हो उसकी कंपोजिशन में उसको हम बोलते हैं पोल्यूशन जो उसकी क्वालिटी को अफेक्ट कर रहा हो तो किस तरह से उसकी क्वालिटी अफेक्ट होती है एंड इस चेंज इन क्वालिटी की वजह से किस तरह से हम या दूसरी लाइफ फॉर्म्स अफेक्ट होती हैं इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि, कि जो सोर्सेज है एयर पोल्यूशन के वो क्या क्या है तो फर्स्ट लाइन ऑफ सेकेंड पैराग्राफ द फोस्टिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर When these fuels are burnt, nitrogen and sulfur too are burnt, and this produces different oxides of nitrogen and sulfur. So this, these two lines, this, it is saying that कि जितने भी fossil fuels को हम burn करते हैं, तो वहाँ पे आपकी जब combustion होती है air की presence में, तो वहाँ पे nitrogen और sulfur की oxides निकलते हैं. Nitrogen और sulfur का जो content है वहाँ पे, जो hydrocarbons हैं, वो यहाँ पे बर्न होते हैं और वहां पे नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है अब ये जो सल्फर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इनकी दो मेन आपके साइड इफेक्ट्स हैं। पहला कि हम इनको डायरेक्टली इनहेल करेंगे तो हमारे ब्लड के अंदर जाके ये अननेसेसरी हार्मफुल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेंगी एंड सेकेंड जो इनका है हार्मफुल इफेक्ट दैट इज दे ऑल्सो डिजोल्व इन रेन टू गिव राइज टू एसिड रेन अब एसिड रेन क्या होती है सो एसिड रेन इज अ रेन और एनी अदर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन चाहे वो रेन है चाहे वो कोई दूसरी प्रेसिपिटेशन चाहे स्नो की फॉर्म में है हिल्स की फॉर्म में है स्लीट्स की फॉर्म में है तो अगर कोई भी दूसरी टाइप की प्रेसिपिटेशन या रेन एंड विच इज अनयूजली एसिडिक जो यूजली एसिडिक नहीं होती दिस इज अनयूजली एसिडिक मीन्स इट प्रोजेस्ट एलिवेटेड लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन मतलब कि हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है इन अदर सेंस वी कैन से इसकी पी एच बहुत कम है होता क्यों है एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड जो वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं एंड कोरोस्पॉन्डिंग एसिड्स प्रोड्यूस करती हैं सो so, अगर हम बात करें कि नाइट्रोजन ऑक्साइड तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे अगर सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो वॉटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे एस टू एस ओ फोर स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर जिसकी वजह से पीएच लेवल है वो कम हो जाएगा और पीएच जनरली फाइव पॉइंट सिक्स से कम होती है सो पी एच इन जनरल इज लेस देन फाइव पॉइंट सिक्स so this is your acid rain then next line the combustion of fossil fuels also increases the amount of suspended particles in air iska matlab ki agar hum fossil fuels ko jalayenge to wahan pe dust particles ya smoke particles bhi niklenge jiski wajah se jo suspended particles hain uh, what we call particulate matter pm okay recently jab diwali thi to diwali ke paas bahut ek issue create hua tha pm 2.5 ka jo level hai wo bahut zyada bad gaya tha pm 2.5 is पार्टिकुलेट मैटर 2.5 पॉइंट फाइव माइक्रोन से या 2.5 पॉइंट फाइव माइक्रोमीटर से जो छोटा है वो डायरेक्टली हमारे लंग्स तक जा सकता है उसको ट्रेकिया या हमारी नेजल कैविटी नहीं रोक पाएगी एंड दैट कैन डायरेक्टली रीच टू द लंग्स और द अल्वलाई तो वो बहुत हार्मफुल होता है हमारे लिए तो फोसिल फ्यूल की कम्बेशन आपका पार्टिकुलेट मैटर या सस्पेंडेड पार्टिकल्स इंक्रीज करेगी सेकेंडली ये हार्मफुल गैसेज एमिट करती है देन These suspended particles could be unburnt carbon particles or substances called hydrocarbons, and presence of high levels of all these pollutants cause visibility to be lowered, especially in cold weather when water also condenses out of air, and this is called as or known as smoke and is a visible indication of air pollution. So it means कि जो हमारे unburnt particles होते हैं या smoke particles होते हैं वो fog के साथ smoke plus fog it gives rise to smoke. तो स्मोक प्लस फोक इक्वल टू स्मोक और ये हमारी जो विजिबिलिटी है उसको बहुत कम कर देता है जो धुंध आप बोलते हो धुआं प्लस जो पानी की ओस है ओस की बूंदे हैं या फिर यू कैन से फोक है उसको कंबाइन करके स्मोक बनता है और हमारी विजिबिलिटी को ये लोअर कर देता है इवन आईज के अंदर इरिटेशन भी होने लगती है स्टडीज आर शोन दैट रेगुलर ब्रीदिंग रेगुलरली ब्रीदिंग एयर दैट कंटेन एनी ऑफ दिसंसिस इंक्रीजेज द इंसिडेंस ऑफ एलर्जीज कैंसर एंड हार्ट डिजीज एंड इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ दिसंस इन एयर इज कोल्ड एयर 
पोल्यूशन तो अगर इन हार्मुल सब्सटेंसेस के कंटेंट में कंपोजिशन में इंक्रीज हुआ एयर के अंदर तो इसको एयर पोल्यूशन बोलेंगे और इससे एलर्जी कैंसर या हार्ट डिजीजेस भी हो सकती हैं एंड प्लीज आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि जहां भी मैंने ये लाइंस अंडरलाइन की हैं जहां भी हाईलाइट की है प्लीज आप उनको अपनी बुक में मार्क कीजिएगा अपनी बुक साथ में लेके बैठिएगा सो दैट यू डोंट मिस एनी इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो जो किसी भी आपके पेपर में या फिर आपके कॉम्पिटेटिव पेपर में नेशनल साइंस ओलम्पियाड वगैरह में आ सकता है देन फिगर 14.3 पॉइंट थ्री लाइकन देखिए वट इज लाइकन लाइकन इज अ सिम्बायोटिक फॉर्म एक सिम्बायोटिक फॉर्म है लाइकन इट मीन्स कि दो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे सिम मीन्स टूगेदर एंड बायो मीन्स लाइफ सो सिम बायोटिक मीन्स दो लाइफ फॉर्म्स यहाँ पे एक साथ रहती है वन इज एलगी अदर इज फंगाई तो एलगी और फंगाई दोनों एक साथ रहती हैं एलगी को हम बोलते हैं यहाँ पे क्योंकि दो कंपोनेंट है एक ही ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मतलब या फिर एक ही एसोसिएशन यहाँ पे बनती है जिसको हम लाइकन बोलते हैं एलगी प्लस फंगाई की तो एल्गल कंपोनेंट को हम बोलते हैं फाइकोबायोट और दैट इज फंगल कंपोनेंट को हम बोलते हैं माइकोबायोट तो फाइकोबायोट प्लस माइकोबायोट इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन दैट इज फोटल लाइकन सिम्बायोटिक फॉर्म है दोनों एक दूसरे को हेल्प करती है एलगी यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करती है और फूड प्रोवाइड करती है फंगाई को इंटर्न फंगाई अपनी हाइफे से जो वाटर है या फिर मिनरल्स है या सोर्ट्स है वो एब्जॉर्ब करके फंगाई को देती है सो सॉरी एलगी को देती है सो दैट इट कैन फोटोसिंथेसाइज सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि लाइकन्स जो है लाइकन्स आपके पोल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं लाइकन्स आर पोल्यूशन इंडिकेटर्स ऑर्गेनिज्म को लाइकन्स आर फाउंड टू बी वेरी सेंसिटिव टू द लेवल्स ऑफ कंटेमिनेंट लाइक सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर एंड नॉर्मली दे आर कॉमनली फाउंड ग्रोइंग ऑन द ट्रीज और बाग ऑफ ट्रीज एज अ थिन ग्रीनिश व्हाइट क्रस्ट सो वर्ट द कलर ग्रीनिश व्हाइट होती है ये लेकिन अगर एयर पोल्यूशन की या फिर यू कैन से अगर आपका एयर पोल्यूशन या हार्मुल गैसेज का कंटेंट बढ़ जाए तो ये डिसअपियर हो जाती है दे कांट सर्वाइव इन द पोल्यूटेड एयर इसीलिए लाइकन्स आपकी पोल्यूशन इंडिकेटर के लिए जानी जाती है Then what can you say about the levels of polluting substances near roads and away from roads on the basis of your findings above? तो यहाँ पे इस activity के अंदर जो कहा गया है कि road के नजदीक trees के ऊपर lichens देखिए जो bark of trees है, okay उसके ऊपर lichens देखिए road के नजदीक और road से दूर देखिए। तो road के नजदीक आपको नहीं मिलेगी road के दूर आपको मिल सकती है जहाँ पे pollution कम है या gases कम निकलती हैं। So these questions I have covered, okay? So if any doubt you can just comment. Then comes water. 14.2 water a wonder liquid. So we have covered section 14.1. Now coming to 14.2. Water होता क्या है? You are very well aware of that. So reading it one by one line. Water occupies a very large area of the earth's surface and is also found underground. Some amount of water exists in the form of water vapor in the atmosphere. तो हमें earth के surface पे मिलता है means surface water मिलता है like rivers हैं या फिर हमारे oceans हैं. Underground water हमें मिलता है. कुछ water vapor के form में हमें मिलता है. मोस्ट ऑफ द वॉटर ऑन अर्थ सर्फेस इज फाउंड इन सीज एंड ओशन एंड इज सलाइन तो ज्यादातर वॉटर जो सर्फेस वॉटर है वो हमारा सलाइन है ओशन के अंदर मिलता है फ्रेश वॉटर कहाँ कहाँ मिलता है फ्रोजन इन आइस कैप एट टू पोल्स आर्टिक पोल और अंटार्क्टिक पोल के ऊपर हमें जो आइस कैप्स है वहां पर फ्रेश वॉटर फ्रोजन फॉर्म में मिलता है या फिर स्नो कवर्ड माउंटेन्स में लाइक हिमालयाज में द अंडरग्राउंड वॉटर एंड द वॉटर इन रिवर्स लेक्स इन पॉन्ट इज ऑल्सो फ्रेश तो ये सारे का सारा फ्रेश वॉटर है क्योंकि जो सलाइन वॉटर है वो सिर्फ आपका सीज और ओशन के अंदर मिलता है However, the availability of fresh water varies from place to place. But if fresh water कहीं ज्यादा है कहीं कम है so जो availability है वो vary करती है Practically, every summer most places have to face shortage of water. And in rural areas where water supply systems have not been installed, people are often forced to spend considerable amounts of time in fetching water from far away sources. So, cities के अंदर क्या है कि आपकी piped water supply है लेकिन गांव में अगर पाइप वाटर सप्लाई नहीं है तो लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है लाइक इफ यू टॉक अबाउट विलेजेस इन राजस्थान सो यहाँ पे हमें जरूरी क्या है कि हम वाटर की जो एक्यूट शॉर्टेज है उसको फेस ना करें तो हमें वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा एंड साथ साथ जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनको भी स्टेप लेने पड़ेंगे सो मैनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आर ट्राइंग टू आर ट्राइंग वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स टू इम्प्रूव द एवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर Then, but why is water so necessary? पानी जरूरी क्यों है And do all organisms require water? क्या सभी organisms water को uh, water की need है उनको So first is कि why is water so necessary? First point, all cellular processes take place in a water medium. तो हमारा जो even cytoplasm है वो भी हमारी 70% से ज्यादा आपकी water की बनी हुई है 
सो इट इज कम्पोज ऑफ वॉटर तो जितनी भी सेलुलर प्रोसेसिस है सेलुलर एक्टिविटीज है या मेटाबोलिज्म है हमारा वो सारा का सारा वॉटर मीडियम के अंदर होता है ऑल द रिएक्शन दैट टेक प्लेस विद इन आर बॉडी एंड विद इन आर सेल अकर बिटवीन सब्सटांसिस दैट आर डिजोल्व इन वॉटर वी हैव डिस्क्राइब इट then substances are also transported from one part of the body to other in a dissolved form to agar hum baat kare blood ki lymph ki so these are tissue fluids so blood lymph ye aapki tissue fluid hai and yahan pe important hai ki yahan pe bhi jo water hai wo 90 to 95% tak banata hai inki composition to jo substances hai like glucose hai ya fir hormones hai ya fir whatever ek agar ek organ se dusre organ ke andar le jaya jata hai ya transport kiya jata hai it is in dissolved form या इन द वॉटर मीडियम हेंस ऑर्गेनिजम्स नीड टू मेंटेन द लेवल ऑफ वॉटर विद इन देयर बॉडीज इन ऑर्डर टू स्टे अलाइव तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वॉटर लेवल हमारी बॉडी के अंदर होना चाहिए जिससे हम जिंदा रह सके मींस डिहाइड्रेशन हमारी बॉडी में नहीं होनी चाहिए क्रिस्टल लाइफ फॉर्म्स रिक्वायर फ्रेश वाटर फॉर दिस बिकॉज़ देयर बॉडीज कैन नॉट टॉलरेट और गेट रिड ऑफ द हाई अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट्स इन सलाइन वाटर मींस जो जमीन पे रहते हैं जो लैंड के ऊपर रहते हैं वो लाइफ फॉर्म्स उनकी बॉडी को फ्रेश वाटर चाहिए बिकॉज़ वो आपका सी वॉटर को टोलरेट नहीं कर सकते वो हाई सेलिनिटी को टोलरेट नहीं कर सकते दस वॉटर सोर्सेज नीड टू बी इजली एक्सेसिबल और एनिमल्स फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स टू सर्वाइव ऑन लैंड तो यहाँ पे बात आती है सेलिनिटी की या वॉटर क्वालिटी की कि जो एक खारा पानी बोला जाता है मीन्स इट इज मोर सलाइन या मीठा पानी इट इज यू कैन से फ्रेश वॉटर और लेस सलाइन सेलिनिटी कम है तो अगर हम सेलिनिटी की बात करें तो उसका जो लेवल है फ्रेश वॉटर के अंदर लेस देन फाइव पार्ट पर बिलियन होता है या फिर पार्ट्स पर थाउजेंड यू कैन से दिस इज मोर अप्रोप्रिएट सो लेस देन फाइव पार्ट्स पर थाउजेंड पीपीटी अगर हम सी की बात करें ऑप्शन की बात करें सो इट इज मोर देन थर्टी फाइव हाइपर सलाइन लगून की बात करें मोर देन हंड्रेड पीपीटी और अगर हम यू कैन से इन दोनों के बीच की बात करें फ्रेश वॉटर और सलाइन वॉटर के सो इट इज फाइव टू थर्टी फाइव पीपीटी सो ओवर ओवरऑल इंपॉर्टेंट क्या है कि टेरेस्टल लाइफ फॉर्म से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी एक सेलिनिटी रिक्वायरमेंट होती है और उनका एक मीडियम रिक्वायरमेंट होती है कि ज्यादा सलाइन वाटर के अंदर वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके सेल से एक्जोसमोसिस शुरू हो जाएगी एंड अगर एक्जोसमोसिस हो गई तो वहां पर सेल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे सो देन कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ आफ्टर कंपाइलिंग द रिजल्ट ऑफ द दीज एक्टिविटीज थिंक इफ देर इज एन रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ अवेलेबल वॉटर एंड द नंबर एंड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट कैन लिव इन गिवन एरिया सो अल्टीमेटली ये ऊपर वाली जो एक्टिविटीज ये कहती हैं कि हर टाइप का जो वाटर है उसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनिजम सर्वाइव करते हैं मींस अगर हम फिशेस की बात करें तो फिशेस आपकी जो फ्रेश वाटर फिश है वो अलग है और जो मरीन फिश है वो आपकी अलग है या फिर अगर हम मैनग्रोव की बात करें तो मैनग्रोव आर द प्लांट्स जो आपके हाई सोल्ट वाटर के अंदर भी टोलरेट यू कैन से सर्वाइव कर सकते हैं उसको टोलरेट कर सकते हैं लेकिन कुछ हमारे जो फ्रेश वाटर प्लांट्स हैं या फिर हमारे जो टेस्टल प्लांट्स हैं वो उस कंडीशन में सरवाइव नहीं कर पाएंगे तो एक गिवन एरिया की जो वाटर क्वालिटी है उसके ऊपर अलग अलग जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सरवाइव करते हैं और वहां पे वो अडेप्टेशन शो करते हैं देन ये है आपकी वॉटर क्वालिटी अगर वॉटर क्वान्टिटी की बात करें तो लाइक डेजर्ट्स डेजर्ट्स के अंदर आपके जो जीरो फाइट्स है वो मिलते हैं या फिर जीरो फाइट्स मीन्स X E R O P H Y T E S means जो deserts के अंदर plants मिलते हैं तो वहाँ पे bushy type के plants मिलते हैं जहाँ पे leaves नहीं होते जहाँ पे leaves आपके spines में modified होते हैं तो ये आप उनकी adaptation है और stem ही photosynthesis करता है for example cactus so if there is a relationship where do you think you would find a greater variety and abundance of life तो कहाँ पे आपको ज़्यादा life forms मिलेंगी obviously जहाँ पे ज़्यादा पानी होगा so neither over you can say वेरी ड्राई रीजन और नाइदर ओवर वेट रीजन तो जो बीच बीच के एरिया है वहां पर हमें ज्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी सो so, ना हमें सी में मिलेगी ना हमें लैंड पे मिलेगी हमें सॉरी मीन्स डेजर्ट में मिलेगी हमें उस लैंड पे मिलेगी जहाँ पे हमारी वॉटर अवेलेबिलिटी नॉर्मल है इफ देर इज अलेशनशिप वेर डू यू थिंक सो वी हैवर्ड इट इन अ रीजन दैट इज फाइव सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन अयर और रीजन दैट इज टू हंड्रेड सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन अयर ऑब्वियसली टू हंड्रेड सेंटीमीटर find the map showing rainfall patterns in atlas and predict which states in india would have the maximum biodiversity and which would have at the least to so, dekhiye maximum biodiversity jo aapki milti hai that is in western ghats ya in north eastern hills to so, north eastern hills ke andar ya fir western ghats ke andar yahan hamari maximum biodiversity milti hai jahan pe hamare tropical evergreen forest hote hain ya fir agar aap baat karo andaman nicobar islands ki to ye sari cheeze ye sari jo places hain yahan pe hame maximum biodiversity milti hai या फिर कुछ एरियाज आपके हिमालयाज के भी जो लोअर हिमालयाज हैं वहां पे कैन यू थिंक ऑफ एनी वे ऑफ चेकिंग वेदर द प्रोडिक्शन इज करेक्ट 
सो so, क्या हम देख सकते हैं हाँ जहां पे ज्यादा रेनफॉल होगी जहां पे ज्यादा वाटर अवेलेबिलिटी होगी वहां पे ज्यादा लाइफ फॉर्म्स होंगी देन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर डिसाइड्स नॉट ओनली द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ इट स्पीशीज दैट आर एबल टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर एरिया बट इट आल्सो डिसाइड्स द डायवर्सिटी ऑफ लाइफ तो एक स्पीशीज के कितने इंडिविजुअल्स वहां पे रहते हैं प्लस कितनी स्पीशीज वहां पे रहती है दोनों चीजें वाटर की अवेलेबिलिटी डिसाइड करती है ऑफ कोर्स अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज नॉट द ओनली फैक्टर दैट डिसाइड द सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ इन अ रीजन अदर फैक्टर्स लाइक द टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ सोयल आल्सो मैटर्स तो यहां पे आपका वाटर अवेलेबिलिटी प्लस आपका टेम्परेचर देन नेचर ऑफ सोयल ये भी मैटर करती है अगर सोयल ही वहां पे एसिडिक है या सोयल ही वहां पे सलाइन है तो यहां पे आपके जो प्लांट्स है वो थ्राइव नहीं कर पाएंगे बट वॉटर इज वन ऑफ द मेजर रिसोर्सेज विच डिमाइन लाइफ ऑन लैंड देन फोर्टीन पॉइंट टू Water dissolves the fertilizer and pesticides that we use on our farms. So some percentage of these substances are washed into water bodies. So first, the water pollution source is that where the undesirable change is that is water. So first, if we have the fields or farms where the pesticides, insecticides, fertilizers apply, if there is rain, then with the surface runoff, what happens in the farms? This becomes a wash of water. So some percentage of these substances are washed into water bodies. Second, जो हमारा source है water pollution का that is sewage, sewage from our towns and cities and the waste from factories are also dumped into river or lakes. तो पहला आपका agriculture के through या farms के through, दूसरा हमारा sewage के through, तीसरा specific industries also use water for cooling in various operations and later return this hot water to water bodies. तो ये जो hot water है, ये भी हमारा industries से निकल के rivers के अंदर आता है. Hot water क्या है कि कोल्ड वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी है ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो ज्यादा होती है कोल्ड वाटर के अंदर लेकिन हॉट वाटर के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है तो अगर हम हॉट वाटर को डायरेक्टली डिस्चार्ज करेंगे रिवर्स के अंदर तो वहां पे हमारा ये जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है वो मरीन फॉर्म्स के अंदर या फिर हमारी एक्वेटिक फॉर्म्स के लिए कम हो जाएंगी तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी अनदर मैनर इन टेम्परेचर ऑफ The water in rivers can be affected is when water is released from dams. So dams जब water release होता है तो ये भी आपका affect करता है water के temperature को. The water inside the deep reservoir would be colder than the water at the surface which gets heated by the sun. तो ऊपर वाला जो surface वाला water है वो warm होगा नीचे वाला cool होगा. All this can affect the life forms that are found in these water bodies in various forms. It can encourage the growth of some life forms and harm. सम अदर लाइफ फॉर्म्स तो नॉर्मली ये जो आपका टेम्परेचर इन्वर्जन है या टेम्परेचर चेंज है वाटर बॉडीज के अंदर ये भी आपका लाइफ फॉर्म्स के कंपोजिशन को चेंज कर देता है क्योंकि कोल्ड वाटर के अंदर जो अडेप्टेड थी अब पानी का टेम्परेचर बढ़ चुका है वो वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे और जो हॉट टेम्परेचर के अंदर अडेप्टेड है वो वहां पर ग्रो कर जाएंगी This affects the balance between various organisms which had been established in that system. और पूरा का पूरा जो ecosystem है या पूरी की पूरी जो food chain है, food cycle है, food web है वो यहाँ पे change हो जाएगा. So we use the term water pollution to cover the following effects. तो हम water pollution के अंदर क्या-क्या include करते हैं? First point, the addition of undesirable substances to water bodies. These substances could be fertilizers and pesticides used in farming, or they could be poisonous substances like mercury salts which are used by paper industries. So, ये हमारी heavy metals हो सकती हैं, जैसे paper industries, mercury salts use करती हैं, important one. And second, हमारा जो agriculture residues है, these could also be disease causing organisms, pathogens हो सकते हैं, like the bacteria which cause cholera. तो contaminated water से हमारी बीमारियां भी फैल सकती हैं, epidemics हो सकती हैं, dysentery है, amoebiasis है, cholera है, typhoid है. Second is the removal of desirable substances from water bodies. तो हम इनको क्या करेंगे डिजायरेबल सब्सटेंसेस अगर हट जाए और अनडिजायरेबल आ जाए दैट इज आल्सो हमारी वाटर पोल्यूशन उसको इंक्लूड करेगा डिजोल्ड ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय द एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर एनी चेंज दैट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ दिस डिजोल्ड ऑक्सीजन वुड एडवर्सली अफेक्ट दिस एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म अदर न्यूट्रिएंट्स कुड आल्सो बी डिप्लीटेड फ्रॉम द वाटर बॉडीज सो न्यूट्रिएंट्स डिप्लीशन या फिर डिजोल्ड ऑक्सीजन का डिप्लीशन अगर हॉट वाटर हम डालेंगे तो डिजोल्ड O2 हमारी डिप्लीट हो जाएगी सो ये भी हमारा अनडिजायरेबल चेंज है इट इज आल्सो इंक्लूडेड इन वाटर पोल्यूशन थर्ड इज अ चेंज इन टेंपरेचर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म्स आर यूज्ड टू अ सर्टेन रेंज ऑफ टेंपरेचर इन द वाटर बॉडी वेयर दे लिव एंड अ सडन मार्क द चेंज इन दिस टेंपरेचर वुड बी डेंजरस फॉर देम और अफेक्ट देयर ब्रीडिंग तो अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इनकी ब्रीडिंग के लिए भी और इनकी सर्वाइवल के लिए वो आपका यू कैन से एडवर्स इंपैक्ट शो कर सकता है द एक्स एंड लार्व ऑफ वेरियस एनिमल्स आर पार्टिकुलरली सबल टू टेम्परेचर चेंजेस डन कम नेक्स्ट इंपोर्टेंट 
section 14.3 and it is mineral rich in the soil so we will cover it in the next video so next video ke andar hum ye pura jo hai wo cover karenge biogeochemical cycles tak and is video ke andar main yahi par rukta hu because agar zyada karenge so you will not be able to grasp more to इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन ही आपको ध्यान देना है एंड प्लीज मार्क दल इंपोर्टेंट लाइन विच आई हैव मार्क इन दिस वीडियो एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन इन टेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन यू जस्ट प्लीज कमेंट देयर आई विल बी रेडी टू हेल्प यू एंड थैंक यू बाय टेक केयर विल